Hey, hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Aquí estamos con más información, con más contenido y con el gameplay del nuevo héroe Así que vamos allá con las primeras imágenes del gameplay del nuevo héroe Harley ¡Vámonos! Sí, un personaje bastante misterioso, un personaje bastante guapo Bajo esa estética de mago ilusionista nos espera alguna habilidad especial Algún tipo de mecánica exclusiva, alguna cosa diferente del resto Bueno, pues vamos a verlo detenidamente Vamos a analizar cada una de sus habilidades Vamos allá Bueno, bueno, Harley, el genio mago Ahí podemos ver su fantástica imagen en movimiento La verdad es que se le ocurra mucho a esta gente de Montún Con estos diseños en movimiento Y vamos a repasar un poco sus stats de este personaje Vamos a ver la dificultad y esas cosas Vemos que tiene un pequeño porcentaje de durabilidad Ofensiva la tiene casi a tope Efectos de habilidad más de lo mismo Y dificultad una barra media Ni muy difícil ni muy fácil Representando el rol de mago de daño 32.000 battle points que va a costar poder comprarlo. Así que conocido sus stats, llega el momento de ver sus habilidades. Bueno, comenzamos con la pasiva Magic Master. Básicamente potencia los ataques básicos para hacer un poquito más de daño. Mira, mira papi, pero si parece un tirador. Ya sabéis que a mí me gusta explicar las cosas un poco para que todo el mundo las entienda. Así que bueno, básicamente va cogiendo energía y va pegando fuertes autoataques. ¿Estaríamos ante el primer de Carry Tirador Mago? Desde luego parte de su daño lo va a hacer a básicos, así que por ahí va a ir los tiros. Y como podéis observar en las imágenes, poquito daño no hace. Ya estoy imaginando a la peña que se lo construirá con ítems de AD y AP mezclados de una manera híbrida. Oye, que nunca se sabe, lo mismo es la clave. Vamos a ver, ya lo veremos. Bueno, lo dicho, un mago que tiene que matar pegando básicos, con la pasiva, sí. Vamos a ver la primera habilidad. Poker Trip es la primera de las habilidades. Básicamente lo que vamos a ver es una versión de AP ultra mejorada de los Shuriken de Ayabusa. Sí, bueno, sé que me diréis que a Yabusa los proyectiles traspasan los enemigos, que tiene un rango más amplio, que hacen daño de AD que habitualmente, pues bueno, es distinto esta habilidad sería más bien como una ráfaga de Ashe de League of Legends, ¿sabéis? el volei de Ashe, esa ráfaga de flechas pero lanzada en tres oleadas, tres veces, una, dos y tres y bueno, desde luego una habilidad estupenda para farmear minions, una habilidad estupenda para poder pokear al enemigo ¿qué decir de ella, no? es una habilidad estupenda fantástica, la verdad es que a mí me encantado. Pese a no aportar ninguna mecánica nueva, bueno, no es el TF, ya que Twisted Fate su habilidad se basa más en la puntería y no en el aporreo como en este caso, ya que aquí la puntería tiene poco que ver porque es muy difícil fallarla, es básicamente un spameo de habilidad, pero bueno, sí mantiene un poco la esencia de lo que es un lanzador de cartas, así que bueno, no está nada mal. Además como detalle adicional, por cada impacto te dará ataque speed. Y bueno, habrá que verlo en funcionamiento con unas cifras razonables y tal, pero yo supongo Supongo que esto combinado con los básicos y combinado con lo que nos queda por ver puede ser brutal, pero vamos a verlo. Bueno, segunda habilidad de Space Escape. Sí, esto es algo conocido, esto es algo conocido. Esto básicamente es como el salto de Leblanc o es básicamente como la segunda y la primera habilidad de Kagura juntas. Sí, definitivamente es un clon exacto de la skill de Leblanc. Y oh my god, la verdad es que darle a un mago ese salto pues es bastante increíble. Porque Kagura en cierto modo te pone el paraguas, lo de Deja, luego vuelves, en fin, tiene su dificultad Aunque bueno, con su segunda habilidad puede hacer algo parecido Pero no es igual Pero es que esta es un clon exacto del salto de Leblanc Es idéntica, vamos Y yo solo puedo decir que me encanta Me encantan las habilidades, lo que llevo viendo hasta el momento Explicación un poco más puritana para la gente que no conozca a Leblanc Básicamente apuntas a una dirección, salta, dejas el sombrero atrás Y si le das otro toque a la habilidad, pues vuelve al sombrero Lo dicho, la W de Leblanc Bueno, también añadir como dato adicional que después de usar la habilidad nos dará velocidad de movimiento o sea que en una persecución pues bueno la tiraremos y podremos coger el turbo y bueno como podéis apreciar el cooldown de la habilidad es relativamente corto porque empieza a contar cuando vuelves al sombrero y pese a ser una habilidad de mago que no hace daño pues tener un salto cada 5 segundos desde luego que es algo hermoso así que segunda habilidad desde luego súper buena, súper rota vamos con el ultimate, Deadly Magic este es el ultimate, ahí podemos ver 
ver un anillo de fuego. Básicamente la mecánica es muy parecida al ulti de Z de League of Legends. Por lo menos en cuanto a la manera de realizar el daño se refiere. Marcas a un enemigo, le lanzas el anillo al estilo del ulti de Cyclops y a partir de ese momento, según el daño que le hagas, un tanto por ciento, un porcentaje se lo llevará de hostia secundaria. Me explico, lanzas el anillo, le metes daño y pasados unos segundos, según el daño que le hayas metido, pegará una pequeña explosión. También nos dicen los datos que la habilidad no se puede bloquear. Vamos, básicamente nadie se puede poner delante para evitar que le pegue a un compañero. Tipo Lolita, pero bueno, básicamente es eso, el ulti de ceda a distancia, con ciertas propiedades un poco distintas, con un aire parecido al ulti de Cyclops, y desde luego una habilidad estupenda que complementa perfectamente el resto de habilidades, el resto del set. Lo dije hace unos días al ver sus primeras imágenes y me reitero ahora al ver sus habilidades. Coge mi cartera y toma lo que quieras. Sí, Montún, te la has currado. Te has marcado un personaje que vale la pena. Hay que reconocerlo. Te has sacado la chorra y la has puesto encima de la mesa. Así que no dudes en que yo me lo voy a comprar. No lo dudes lo más mínimo. Y a vosotros, ¿os entusiasma tanto como a mí este nuevo personaje? ¿Os ha gustado las mecánicas? ¿Os han gustado las habilidades? Como siempre, dejádmelo por ahí abajo por la caja de comentarios. Estoy curioso por saber vuestra opinión. Y si todavía no estabais convencidos con este personaje, si comprarlo o no comprarlo, vamos a ver su skin alternativa. Vamos allá. Bueno, pues qué decir de esta pedazo de skin que pudimos ver a lo largo del día ayer. Y voy a hacer mucho hincapié en esto. Ayer a lo largo del vídeo presentación de Harley dije, no ha salido la skin alternativa. Y no es que no hubiera salido ayer, es que aún no ha salido en los medios oficiales. Ayer durante el día solo Blue Panda lo tenía. ¿Qué cojones pasa aquí? La gente me decía, mira los vídeos, Maca, revisa los que sí que ha salido la skin. Pues una polla como una olla, no había ni un puto vídeo en las redes oficiales. Podéis daros una vuelta por el canal de de YouTube oficial de Mobile Legends, podéis daros una vuelta por el Facebook oficial, podéis mirar el Twitter oficial, podéis mirar el Instagram, podéis buscar en la página web oficial donde queráis, pero donde únicamente estaba ese vídeo y donde prácticamente todos los santísimos youtubers han cogido las imágenes de la skin ha sido del canal de Blue Panda. Me vengo a referir a la gente que decía, no, a Blue Panda lo han baneado, qué malos que son Montún, pobrecillo lo que le están haciendo, qué gente más mala. Bueno, pues parece que Montún no se puede portan muy mal con él porque le dan toda la información antes que a ningún otro youtuber, ya me enteraré yo qué sucede por ahí, no os preocupéis que yo os lo voy a contar. Ya preguntaré yo a dos o tres fuentes que tengo yo fidedignas por ahí para enterarme por qué el cabronazo este recibe antes los vídeos que nosotros. Y para todos esos haters que vienen y me dicen, Maca eres un lento, no traes la información, Blue Panda sí. <risa> Bien podéis ir a chuparle el culo a Blue Panda a ver si se os pone la lengua azul. Es que me queman los retrasados mentales, es que no los aguanto. En fin, a lo que vamos, que ya me he enrollado mucho. Su nombre será Comodín Travieso y se podrá conseguir a un precio de 269 diamantes. Obviamente esta skin no salió en el tráiler acompañando al personaje principal porque es demasiado guapa. Tendrá su tráiler privado, tendrá una presentación de su tráiler personal con música de payaso seguramente y ahora mismo está muy de moda porque el otro día presentaron el tráiler de IT. Hubiera sido increíble verlo con el aspecto de IT con los dientes de pincho ahí. Pero bueno, skin estupenda skin fantástica que me pillaré yo la verdad es que me esperaba que iba a ser más cara pero seguramente ese precio no tenga muchas animaciones, será la típica skin de trámite, pero bueno en este caso no me decepciona lo más mínimo así que a ese precio me la pillo seguro la verdad es que es una manera fácil de conseguir esos más 8 de daño y desde luego el personaje tiene recursos para en el futuro recibir una skin espectacular pero bueno a mí esta me encanta de verdad, este es otro coge mi cartera y toma lo que quieras, desde luego para mí sí, y a vosotros qué os ha parecido a la skin, os la pillaréis no os la pillaréis, pensáis que por ser barata no tendrá muchos detalles de calidad cambios en los colores en el anillo en fin, todas esas cosillas os ha gustado el diseño de la skin la temática payaso, dejadlo por la caja de comentarios, y una vez más recalco para los haters fanboys de Blue Panda, si no os gusta ya sabéis, cerrad la puerta al salir, disfrutad del buen clipbait, como decía aquel, creo que tienes un poquito de vídeos en tus clipbaits, en fin, cada uno que vea lo que le salga del nabo. Desde luego a mí me da mucha rabia que me engañen. En fin, vamos con más cosas.
Bueno, sigue la actividad por Twitter, sigue habiendo buen rollo, sigue habiendo cachondeo. ¿Qué es lo que nos gusta al fin y al cabo? El amigo Leonel Aguilar dice, saludos desde Uruguay, te dejo mi último momazo, espero salir en un vídeo. Y bueno, vamos a analizar el meme. Dice, no disparen, juego Ben Glory. Y le dice, ¿y qué haces jugando a Mobile Legends? Y él contesta, quería hacer una pentakill. Pobrecito, mira qué carita tiene, si es que el pobre quería una penta. Que por cierto le han cambiado el nombre en el juego y ya no dice pentakill. Vaya mierda, ¿no? Tendrá que ver algo la denuncia de Riot? No creo que puedan reclamar el concepto de Pentakill, ¿no? Eso sería estúpido. Pero bueno, no me gusta el cambio, aunque bueno, tendremos que convivir con él. O hacer una campaña para que vuelva la Penta. Pero de un momento, ahora la gente de Vinglory también puede decir que nosotros no podemos hacer Pentas. Oh my god, espero que nadie de ellos vea este vídeo. Bueno amigo Lionel, muchas gracias por haber enviado este meme a través de Twitter. Abrazos y saludos para ti. Y como siempre, con esto nos despedimos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado con la gameplay, espero que hayáis disfrutado con la explicación de todo lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Si es así, un potente like puede agradecer desde luego todo este trabajo. Para la gente nueva que se suscribe al canal, bienvenidos, bienvenidos a la familia. Y por supuesto deseando que llegue este fin de semana para ver el torneo en directo. Singapur y Malasia, madre mía, cómo lo vamos a pasar. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido todo un placer por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Y deseando poder hacer el payaso con el nuevo personaje Harley Sí, deseando que salga Me voy a poner fino Vámonos